קטנים q1, q2 ו-q3 נמצאים בשלוש פינותיו של ריבוע בעל צלע a. מהו השדה בפינה הרביעית? המטענים ו-a נתונים. אז אלה המטענים, ריבוע בצלע a, ושואלים בעצם מה השדה פה. אז מה שאני אעשה, אני אשתמש בעיקרון של סופרפוזיציה, נחשב את השדה של כל מטען ואחר כך נסכום. נתחיל עם Q1. עכשיו אין לנו מספרים, אז פשוט נעשה את זה עם הנתונים האלה. אני יודע שהשדה של Q1 הוא כלפי מעלה, כי הוא ממשיך את הקו שמחבר בין המטען לנקודה. R1 הוא כמובן A, ואז אני יכול לרשום ש-E1 מבחינת גודל זה K Q1 חלקי A בריבוע. והכיוון שלו, אם נעשה צירים, נגיד x ימינה ו-y למעלה, אז הכיוון שלו יהיה בכיוון ציר ה-y. אוקיי, זה ה-e1. עכשיו נעשה את e2. או שבואו נעשה את e3 קודם, יותר פשוט. e3 גם הגודל של השדה זה k, q3 חלקי a בריבוע, המרחק הוא גם a, והכיוון שלו זה במינוס x. זה e3 כוקטור. עכשיו נעשה את e2, אז בואו נצייר פה שעשינו כבר את e3. e2 צריך להיות, זה יהיה ה-r שלנו, והוא צריך להיות בכיוון הזה, של האלכסון של הריבוע. זה e2, זה e1. אז הגודל שלו יהיה k כפול q2 חלקי כאן ה-r בריבוע. R, נקרא לזה R2 בריבוע, כש-R2 שווה לשורש של A בריבוע פלוס A בריבוע, זאת אומרת לשורש 2A. אז מפה אנחנו מבינים ש-E2 שווה ל-K כפול Q2, R בריבוע זה 2A בריבוע, כפול, אוקיי, אז זה הגודל שלו, נתחיל רק עם הגודל. עכשיו, אם אני רוצה את הכיוון שלו, אז בואו נגדיר את הזווית הזאת להיות תטא, או, לא, או שאפשר כבר ישר לראות שהיא הזווית 45 כי זה ריבוע, 45, ואז הרכיב x של e2 יהיה k q2 חלקי 2a קוסינוס 45 במינוס, אנחנו רואים שהוא שלילי, והרכיב y של e2 יהיה עם סינוס 45 ובפלוס. אוקיי, okay, עכשיו צריך לחבר את כל הוקטורים שלי, אז בציר ה-y יש לנו רק את זה ואת זה, זאת אומרת, השדה השקול בציר ה-y יהיה k, q1 חלקי a בריבוע ועוד k, q2 חלקי 2a, זה גם צריך להיות בריבוע. כפול uh, סינוס 45 זה 1 חלקי שורש 2, והרכיב הכולל בציר ה-x, פה לא צריך להיות וקטור, זה סתם רכיב, uh, זה שווה לאותו רעיון, k, q, 3 חלקי a בריבוע במינוס, מינוס, k, q, 2 חלקי 2a בריבוע, כפול 1 חלקי שורש 2, שזה הקוסינוס 45. זהו, זה הרכיב y של השקול, הרכיב x, אפשר גם לרשום את זה בצורה הזאת, עם x כובע ו-y כובע, ולרשום את זה בשורה אחת, זה אותו דבר. אבל מה שחשוב זה שזאת התוצאה הסופית. שימו לב שאני לא מתייחס פה לסימנים של המטענים, לא יודע אם הם חיוביים או שליליים, אני מניח שהם חיוביים, ולכן אני מניח שהשדות שלהם הם בכיוונים האלה. ואם הם שליליים, הכל יסתדר כבר לבד. בסדר, אם נגיד Q1 שלילי, אז, אז פשוט נציב פה משהו שלילי וזה יסתדר לבד. אוקיי, הרכיב, נגיד השדה שלו יהיה שלילי ב-Y, וזה באמת אה, מה שיוצא.